ഹായ് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിനിമ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് മികച്ചൊരു സിനിമ തന്നെയാണിത് ഇതൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു സിനിമകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് പ്ലസ് മലയാള സബ്ഡേറ്റിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെയും ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെയും ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് മലയാളം സബ്ഡേറ്റിലും ഇതൊരു സൗത്ത് കൊറിയൻ മൂവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മലയാള സബ്ഡേറ്റിലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് സിനിമയുടെ പേരെന്ന് പറയാം സിനിമയുടെ പേരാണ് ദ വെയിലിംഗ് ദ വെയിലിംഗ് ഈ ഒരു ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താണ് ഹൊറർ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ഫാത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ചിത്രത്തെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം അത് ഗംഭീരം കാരണം ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സിനിമയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വരെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും അത്രയ്ക്കും എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ശരി നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവ്യൂ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമൊക്കെ പറയാറില്ലേ സിനിമയുടെ പ്രമേയവും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ റേറ്റിംഗും ഒക്കെ തന്നെ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗത്തും പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തും അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പോയിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയും കേട്ടോ ആ പറയുന്നത് എന്തിരുന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ആ ഒരു ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ പോയി കാണുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ കാണുക മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്നത് അങ്ങ് സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ കൊറിയനിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാട്ടോ ഈ ഒരു കഥ നടക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രോഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് രോഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി ചുമ ജലദോഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗമല്ല ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥ അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥ വരികയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയും ഈ ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥ വന്ന ആൾ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഹത്ത് ആത്മാവ് കൂടി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണം തേടി നമ്മുടെ നായകൻ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയാം നമ്മുടെ നായകൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ സിനിമകളിലെ നായകന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിപ്രഗത്ഭനായിരിക്കും കേസുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയായിരിക്കും ഭയങ്കര എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനിമയിലെ കഥാനായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളൊരു അലസനാണ് കുഴിമടിയനാണ് ഒരു എന്താണ് പേടിത്തുണ്ടനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ നമ്മുടെ കഥാനായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസ് വലിയധികം അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആൾക്ക് ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രോഗം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ മകൾക്കും പിടിപെടുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഉടനെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ഇത് സ്ട്രോങ് ആക്കി ഈ ഒരു കേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് അയ്യോ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതാണ് സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കഥ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ടോക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു ജാപ്പനീസ്കാരൻ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എപ്പോൾ താമസം തുടങ്ങിയോ അപ്പോൾ മുതലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു
മഴക്കാലത്തായിട്ടാണ് സിനിമയിലെ ഓരോ രംഗങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒറിജിനൽ മഴയെ തരത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളത് സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആണ് പത്തിന് ഒരു എട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ ഇനി പടം കണ്ടവർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് കേൾക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡൗട്ടുകളായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ആ ഒരു വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ ശരിക്കും നല്ല ആത്മാവാണോ അതോ മോശം ആത്മാവാണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡൗട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കാരൻ നല്ല പ്രേതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം പ്രേതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആര് ശരിക്കും ആരെന്ന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഡൗട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡൗട്ട് ഈ മന്ത്രവാദി ശരിക്കും ആരാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനിമയിലെ നല്ല കഥാപാത്രം ആരാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നല്ല ആത്മാവ് ഇനി ഈ ഒരു കഥാപാ ഈ ഒരു സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോശം ആത്മാവെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കാരനാണ് പിന്നെയുള്ള ആ ഒരു ആരാണ് മന്ത്രവാദി അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കാരൻ്റെ ഒരു കയ്യാളാണ് ഓക്കെ ഒരു കൂലിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദമാക്കി തരാം ആദ്യമേ നമുക്ക് വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീയിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ ക്ലൈമാക്സിൽ അത് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഒറ്റ രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രമുള്ള ഒരു രംഗം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മുടെ നായകൻ നമ്മുടെ മകളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ശേഷം അത് ആ സ്ത്രീ ആ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറിയത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴി കൂവും ആ ഒരു കോഴി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറുക കയറി അങ്ങനെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട ആ ഒരു പ്രേത കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രവാദി ഈ ഒരു കഥാനായകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞാൽ പറയാണ് നീ അവിടെ നിൽക്കില്ല അവൾ യഥാർത്ഥ പ്രേതം അതാണ് നീ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കയറിയോ അല്ല അവൾ നിന്നെയും കൊല്ലുമോ അല്ലെങ്കിൽ വീടെല്ലാം നശിപ്പിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഈ മന്ത്രവാദിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോഴി പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ചാടി കയറുകയാണ് ചാടി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ കഥാപാത്രം എന്ത് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അവർ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കാരനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജാപ്പനീസ്കാരനെ ഞാൻ ഒരു സീൻ പറയാവേ അതായത് ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സീൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കർമ്മം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ മകൾ മകളുടെ ദേഹത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആവിചാര കർമ്മക്രിയ അവരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സീൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രവാദി കുറെ മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ മകൾ അവിടെ കിടന്ന് കുറെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കരുതുന്നു ഓക്കെ ആളുടെ മന്ത്രശക്തിയാലാണ് നമ്മുടെ മോള് കടന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അതേസമയം ആ ഒരു ജാപ്പനീസ്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് എഴഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു മന്ത്രവാദി ഇവിടെ മന്ത്രം പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് ജാപ്പനീസ്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ചുറ്റിത്തിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ട് എഴഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ
അവനെ വഹിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരാളിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ പടർത്തി വിടും അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് നാട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇത് പ്രേതം കൂടിയതാണ് പ്രേതത്തിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രവാദി തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ആ ആ നഗരത്തിലുള്ള പ്രമുഖ മന്ത്രവാദിയാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രവാദി ഈ ഒരു സിനിമയിലെ മന്ത്രവാദി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കുറേ ക്യാഷും കിട്ടും അത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ അതായത് ജാപ്പനീസ്കാരന് ഈ ഒരു ആത്മാവിനെയൊക്കെ വശത്താക്കി അദ്ദേഹം ഒരു പിശാശായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിശാശായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കും അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രമേയം എന്നുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സിനിമയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാടായി അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒക്കെ പറയണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ്കാരൻ ഒരു ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു പിശാശാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ട സ്ത്രീ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ആത്മാവ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാപ്പനീസ്കാരൻ്റെ കയ്യാളാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രവാദി ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം പുതി